নমস্কার আমি সব্যসাচী জি চব্বিশ ঘন্টা স্বাগত শুরু করছি জুনিয়র ক্লাসরুম ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস নাইন রাজ্য সরকার এবং জি চব্বিশ ঘন্টার যৌথ উদ্যোগে এই জুনিয়র ক্লাসরুম আজকে ক্লাস সেভেন এবং ক্লাস নাইনের ক্লাস চলবে আর বিষয় অঙ্ক ক্লাস সেভেনের টপিক বীজগাণিতিক সূত্রাবলী আর ক্লাস নাইনের টপিক ভেদক ও মধ্যবিন্দু সংক্রান্ত উপপাদ্য আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে স্টুডিওয়ে যে স্যাররা রয়েছেন তাদের সঙ্গে একবার তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে কল্যাণগড় বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষক চপল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রহরা রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাই স্কুলের শিক্ষক সুমিত চক্রবর্তী আমরা প্রথমে ক্লাস সেভেন দিয়ে শুরু করি চপলবাবু তাহলে গুড মর্নিং স্টুডেন্টস আমাদের যে বিষয়বস্তু আজকে আছে তার মধ্যে আমাদের সময়টা খুবই কম তাই আমরা খুব তাড়াতাড়ি করব খেলার ছলে করব যা করব প্রথমে আমরা চলে যাচ্ছি মডেলের মাধ্যমে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের এই সূত্রটা প্রতিষ্ঠা করা তোমরা দেখো আমি এখানে একটা ফার্স্ট এই উপরের মডেলটা দেখো এখানে এই বাহুটা হচ্ছে এ আর এই বাহুটা হচ্ছে বি এটাও এ এটাও বি সব কটা এ প্লাস বি করে আমাদের একটা তাহলে বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে প্রত্যেকটা বাহু এ প্লাস বি তাহলে এই বর্গক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তোমরা জানো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা হচ্ছে বাহুর স্কোয়ার তাহলে এইবার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এটাকে আমরা চারটে টুকরোতে ভেঙে ফেলছি একটা দেখো এই বর্গক্ষেত্রটা যার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ স্কোয়ার তারপরে দেখো এই একটা আয়তক্ষেত্র যার প্রস্থ বি দৈর্ঘ্য এ তাহলে ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ বি আর একটা দেখো এই 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 আয়তক্ষেত্রটা যার দৈর্ঘ্য এ প্রস্থ বি ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ বি আর একটা হলো এই বর্গক্ষেত্রটা যার প্রত্যেকটা বাহু বি করে তাহলে ক্ষেত্রফল হলো কি বি স্কোয়ার তাহলে আমরা কি পেয়ে গেলাম এই পুরো বর্গক্ষেত্রটার জন্য এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এই বর্গক্ষেত্রটার জন্য এ স্কোয়ার আর এই একটা এ বি আর এই একটা এ বি নিয়ে মানে হলো টু এ বি আর এই একটা হলো বি স্কোয়ার তাহলে আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার একটা মজার কথা হচ্ছে ছোটোবেলায় আমি ভাবতাম এই টু এ বিটা করতে কে এলো কিন্তু তাহলে দেখো টু এ বিটা কিন্তু ওর মধ্যেই ছিল তাই না আচ্ছা এইবার এই জিনিসটা তোমাদেরকে আরও সুন্দর করে আমি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে একটু দেখাতে চাই হ্যাঁ দেখো আমরা একটা সবুজ রঙের একটা বড় ক্ষেত্র দেখছ এখানে দেখো এইটুকু আমরা এ অংশ কেটে নিলাম তারপরে দেখো বি অংশ কেটে নিলাম এদিকে দেখো এ অংশ কেটে নিলাম এদিকে দেখো বি অংশ কেটে নিলাম এবার দেখো এ আর এ দিয়ে এ স্কোয়ার একটা বড় ক্ষেত্র হলো এবার দেখো আমরা এই যে আর এক তাহলে এটা ইন্টু এ ইন্টু এ এ স্কোয়ার ওই বড় ক্ষেত্র এইবার ওই দিকে একটা আয়ত ক্ষেত্র অর্থাৎ যা আমি মডেলে করেছি সেটাই কিন্তু অ্যানিমেশনে আরও সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে এটার ক্ষেত্রফল এ বি এদিকে ক্ষেত্রফল এ বি তাহলে দুটো এ বি হলো আর এ ওই দিকে একটা দেখো পার্পল কালারের একটা বড় ক্ষেত্র যার প্রত্যেকটা বাহু বি করে তাহলে ওটার ক্ষেত্রফল কত হলো বি স্কোয়ার তাহলে চারটে টুকরো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এবারে আমরা চলে যাব দেখো নিচের মডেলটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এবার এটা আমরা অ্যানিমেশনের মাধ্যমেই দেখাচ্ছি সময় কম তাই ওই মডেলটাই আমরা অ্যানিমেশনে দেখাচ্ছি তাহলে এইবার দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তার আগে আমরা বীজগণিতে বি গুণ করে করে কি করে দেখতে পাই এটাও একবার দেখা জরুরি দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মানে এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি এবার আমরা ভেঙে ফেলছি এ ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি এটাকে ডিস্ট্রিবিউটিভ ল বলে এবার দেখো গুণ করে ফেলছি এ ইন্টু এ এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি এ প্লাস বি স্কোয়ার এবার দেখো এ স্কোয়ার প্লাস এ বি বি এ কে আমরা এ বি লিখতে পারি এটাকে কমিউটেটিভ বা বিনিময় নিয়ম বলে এবার তাহলে এ বি এ বি মানে কি হলো টু এ বি তাহলে আমরা আবার তাহলে আমরা তিন রকমভাবে দেখলাম এক হচ্ছে মডেলের মাধ্যমে এক অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আর বীজগণিতের গুণের মাধ্যমে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এবার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারে আমরা চলে যাব দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলাটা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার কী করে করবো একদিকে আছে আমাদের মডেল একদিকে আছে আমাদের অ্যানিমেশন একটা সবুজ রঙের একটা ক্ষেত্র নিলাম যেটার পুরো অংশ একটা বাহু দৈর্ঘ্য এ আর একটা বাহু দেখো আসছে এটাও এ তাহলে এটা একটা বড় ক্ষেত্র এ স্কোয়ার হলো এর ক্ষেত্রফল তাহলে এর থেকে আমরা বি অংশ কেটে নিলাম 
তাহলে থাকলো পরে এ মাইনাস বি এদিকেও আমরা বি অংশ কেটে নিলাম থাকলো পরে এ মাইনাস বি তাহলে দেখো মাঝখানে ওই ভিতরে অংশ দুটো বাহু এ মাইনাস বি আর এ মাইনাস বি তাহলে এটা একটা বড় ক্ষেত্র তৈরি হলো তাহলে এই এ মাইনাস বি আমরা দেখো এটা কমলা কালারের বড় ক্ষেত্র দিয়েছি এইবার এই বড় ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল কি হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এই ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল আমরা বার করতে চাই তাহলে আমরা দেখো কি করছি কায়দাটা খুব মজার জিনিস আমরা কি করছি এখানে দেখো একটা স্কাই ব্লু রঙের আয়তক্ষেত্র ফিট করলাম যার প্রস্থ বি দৈর্ঘ্য এ তাহলে ক্ষেত্রফল হলো এ বি এবার আমরা দেখো এইখানে সবুজ রঙের অংশটাতে কি করব সবুজ রঙের অংশটার উপর দিয়ে আমি একটা পার্পেল কালারের আয়তক্ষেত্র ফিট করে দিলাম যার দৈর্ঘ্য হলো এ প্রস্থ হলো বি তাহলে ওর ক্ষেত্রফল এ বি কিন্তু একটা ব্যাপার হলো দেখো মজার ব্যাপার একটা অংশ কিন্তু বেরিয়ে গেছে তাহলে ওই বেরিয়ে যাওয়া অংশটা দেখো কি যার ওখানে একটা বড় ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে যার দু বাহুগুলো বি করে তাহলে ওর ক্ষেত্রে বল কি বি স্কোয়ার তাহলে এবার দেখো এই যে পুরো রঙিন যে ক্ষেত্রটা দেখছো এই পুরোটা হলো প্রথমে ছিল এ স্কোয়ার আর ওই বেরিয়ে যাওয়া অংশটা বি স্কোয়ার তাহলে পুরো ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এই এ স্কোয়ার প্লাস বি পুরো ক্ষেত্রফলটা থেকে আমি কমলা রঙের ক্ষেত্রফলটা বার করতে গেলে কি করব আমি ওই স্কাই কালারের এরই ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ দিয়ে দেবো আর এদিকে এই পার্পেল কালারের যেটা উপর ওই বি স্কোয়ারটাকে উঠিয়ে দিই এইটা এই এবিটাও আমি বিয়োগ দিয়ে দেবো তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার কি হলো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার পুরো এই ক্ষেত্রফলটা থেকে দুটো এ বি বিয়োগ করে দিলে আমরা পেয়ে গেলাম এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা পেয়ে গেলাম এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এইবার এটা আমরা বীজগণিতিক ভাবেও আমরা দেখাতে চাই দেখো বীজগণিতিক ভাবে ওইখানে আমরা অ্যানিমেশনে দেখাচ্ছি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারকে দুটো এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আবার আমরা ব্রেক করে দিলাম এ মাইনাস ইন্টু এ মাইনাস বি মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ডিস্ট্রিবিউটিভ ল বা বন্টন নিয়ম তারপরে আমরা ভেঙে দিলাম এ বি বি এ বি এ মানে এ বি বিনিময় নিয়ম তাহলে মাইনাস এ বি মাইনাস এ বি মানে মাইনাস টু এ বি চলে এলো আমাদের ফর্মুলা অর্থাৎ মডেল অ্যানিমেশন এবং বীজগণিতিক গুণ তাহলে আমাদের এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলাটা তৈরি হয়ে গেল এবার আমরা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আমরা দেখাবো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলাটা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ওটাও আমাদের মডেল আছে যদিও মডেলটা আমরা বোর্ডে ফিট করে নিই দেখো কিভাবে আসছে একটা সবুজ রঙের ক্ষেত্র নিলাম পুরো বাহুর দৈর্ঘ্য দেখো এ এদিকেও দেখো বাহুর দৈর্ঘ্য এ তাহলে এটা একটা কি হলো বড় ক্ষেত্র হলো এর ক্ষেত্রফল কি হলো এ স্কোয়ার এইবার এইটুকু অংশ দেখো বি তাহলে থেকে গেল কত এ মাইনাস বি এদিকেও দেখো বি নিলাম তাহলে বাকি অংশটুকু এ থেকে বি চলে গেলে এ মাইনাস বি তাহলে দেখো কি হলো এইবার আমরা এই দিকে একটা বর্গক্ষেত্র ফিট করলাম যার বাহুগুলো বি করে তাহলে বি স্কোয়ার হলো তাহলে পুরো সবুজ যে ক্ষেত্রফলটা ছিল বর্গক্ষেত্র সেটা ছিল এ স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছি চকলেট কালারের সেটা হলো বি স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার থেকে বি স্কোয়ারকে বিয়োগ দিলে আমরা কি পাবো এই যে সবুজ রঙের অংশটাই হলো এর ক্ষেত্রফল যেটা হবে সেটাই হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার কি তাই তো তাহলে ভেরি গুড তাহলে এবার দেখো আমরা একটা কায়দা করছি বেশ মজার জিনিস করছি আমরা কি করছি ওই যে নিচের সবুজ অংশটাকে একটা পার্পল কালারের আয়তক্ষেত্র দিয়ে কভার করে দিলাম তাহলে এইটা দেখো এটার দৈর্ঘ্য ছিল এ মাইনাস বি আর প্রস্তুত ছিল বি এটাকে এবার আমরা তুলে নিয়ে যাব কেটে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেলাম আমরা কোথায় চলে গেলাম ওইখানে গিয়ে টুকুস করে আটকে দিলাম তাহলে এইবার দেখো পুরো যে সবুজ এবং পার্পেল কালারের মোট ওটা একটা আয়তক্ষেত্র তাহলে যার বাবুর দৈর্ঘ্য কি হচ্ছে এ সবুজ পার্পেল বি মোট এ প্লাস বি আর প্রস্তটা কি হচ্ছে এ মাইনাস বি তাহলে এই ক্ষেত্রটা একটা আয়তক্ষেত্র তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ প্লাস বি প্রস্ত ইন্টু প্রস্ত হলো এ মাইনাস বি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি হয়ে গেল এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম দেখো আমরা বীজগণিতের গুণের মাধ্যমেও দেখাচ্ছি এ প্লাস বিকে এ মাইনাস বি দিয়ে গুণ করলে বিচ্ছেদ নিয়মে আমরা এটা করলাম এ ইন্টু এ মাইনাস বি তারপরে আমরা ভেঙে দিলাম এবার মাইনাস এ বি আর প্লাস এ বি দুটো টার্ম কেটে গেল কেটে গেলে থাকলো কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে আমরা তিনটে সূত্রই প্রতিষ্ঠা করলাম মডেলের মধ্যে দিয়ে এবং অ্যানিমেশনের মধ্যে দিয়ে তাহলে আমরা এবার বোর্ডে চলে আসো একটু দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের আমরা ফর্মুলা পেলাম 
a plus b into a minus b jodi ami ei taro model ta enechi kintu ei jaga ta kom bole atkate parlam na tumra bujhecho nischoy very good er pore amra ektu ei a plus b whole square er ektu proyog dekhabo amader muloto ei পড়াশোনাটা কি হবে চারটে বিষয়ের উপর নির্ভর করে জ্ঞান বোধ প্রয়োগ দক্ষতা এটা হলো আমাদের ফর্মুলাটা শিখলাম জ্ঞান এবার হচ্ছে আমাদের বোধ পরীক্ষা তারপরে তাকে আমরা প্রয়োগ করতে শিখব তারপরে আমাদের স্কিল বা দক্ষতাটা কীরকম ডেভেলপ করতে পারি বিভিন্ন রকমের কাজকর্ম করে আমরা সেটাকে তৈরি করে নিতে পারি তাহলে দেখো তোমাকে যদি বলে সেভেন প্লাস এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী হবে তুমি এখন থেকে আর ওই রকম ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে গুণ করবে না সময়ের প্রচণ্ড মূল্য তাই আমরা কি ফর্মুলা তৈরি করে নিয়েছি সেই ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা চলে যাব প্রথমে তাহলে সেভেন প্রথমটার স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু প্রথমটা ইন্টু দ্বিতীয়টা প্লাস দ্বিতীয়টার স্কোয়ার তাহলে সেভেন স্কোয়ার মানে সেভেন ইন্টু সেভেন সাত সাথে কত হয় ফর্টি নাইন উনপঞ্চাশ টু ইন্টু সেভেন সাত দুগুণে কত চোদ্দ চোদ্দ এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার এবার যদি আমাদের ফাইভ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার বলি তাহলে এটা কোন ফর্মুলায় যাবে এ মাইনাস বি আমরা ফাইভকে এর মতন মনে করব তাহলে কি হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ ইন্টু বি প্লাস বি স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার মানে ফাইভ ইন্টু ফাইভ তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টেন বি প্লাস বি স্কোয়ার এবার যদি আমরা বলি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো সেটা হলো ধরো বললো টোয়েন্টি ফাইভ বি স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন সি স্কোয়ার তাহলে আমরা কি করব টোয়েন্টি ফাইভ এর বর্গমূল কত ফাইভ ফাইভ বি তাহলে হোল স্কোয়ার লিখতে পারবো আর সিক্সটিনের বর্গমূল কত ফোর তাহলে ফোর সি হোল স্কোয়ার লিখতে পারবো এবার দেখো কিন্তু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলায় চলে এসছে তাহলে আমরা লিখবো প্রথমটা প্লাস দ্বিতীয়টা ফাইভ বি প্লাস ফোর সি ইন্টু ফাইভ বি মাইনাস ফোর সি তাহলে কি হলো এইরম গুণ আকারে থাকাকে তো আমরা কি বলি উৎপাদকে বিশ্লেষণ তাহলে উৎপাদকে বিশ্লেষণ হয়ে গেল বেশ কিছু ফোন আছে একটু নিয়ে নেবো হ্যাঁ নিয়ে আচ্ছা কে বলছো আমার কথা শোনা যাচ্ছে বিপুল প্রশ্ন করেছো এগুলো সিলেক্ট হয় পরীক্ষায় তাহলে এখানে কে এর এই একই প্রশ্ন আমার কাছে আর একটা এসছে অহনা খান মধুপুর হাই স্কুল থেকে আমি ওই প্রশ্নটাও একবার দেখাতে পারবো একই প্রশ্ন বেশ তাহলে আমার তো অহনার প্রশ্নটা একই প্রশ্ন তো হ্যাঁ আমি বললাম তাহলে অহনার প্রশ্নটা বিপুলের প্রশ্ন একই বিপুল এবং অহনার একই প্রশ্ন তাহলে আমরা একসঙ্গে দুজনকে কভার করে দিতে পারবো তাহলে দেখো এইখানে আমরা সি স্কোয়ারের সঙ্গে না এই ওয়ান এইটা কি ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার প্লাস কে সি এবার দেখো একটুখানি পাশে কাজটা করে নিচ্ছি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের আমরা ফর্মুলা পেয়েছিলাম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার একটু সাজিয়ে নিলাম হ্যাঁ টু এ বি তাহলে দেখা যাচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আর এই টু এ বিটাকে এদিকে টেনে দিলাম মাইনাস টু এ বি তাহলে তাহলে আমরা কি করতে পারি এখানে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের ফর্মটাকে দিতে পারি তাহলে এটাকে লিখতে পারি দু রকমভাবে লিখব আমরা সি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ মানে এখানে সি আর বি মানে এখানে ওয়ান থার্ড আর কে সি তো প্লাস কে সি ছিল রাখলাম আবার দেখো এটাকে যদি আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার লিখি তাহলে ফর্মুলাটা হবে এখানে মাইনাস তাহলে এবার এটাকে টেনে দিলে কি হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের নতুন আর একটা ফর্মুলা তৈরি হলো এ মাইনাস বি হোল এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি 
c माइनस a के तीन होल स्क्वायर प्लस टू इनटू c इनटू a के तीन प्लस के c जामुन चिलो तामुन ये बात देखो ताले इखाने हो पूर्ण वर्ग होते के लिए ए ही पोर्शन टके ए ही पोर्शन टके जी लाल रंग ये दिया मैं बॉर्डर कर दीची ये टके जीरो होते आपे और इखेत्ते पूर्ण वर्ग होते के लिए ए ही पोर्शन टके जीरो होते आपे ये बात ताले देखो ए ही टके जो दी जीरो होते हाय ताले कि आपे टू सी बाई थ्री ये टके माइनस चिन्नो प्लस के सी ये टके जीरो होते आपे ताले कि होच्छे के सी इक्वल टू टू सी बाई थ्री दो दिख दिए सी सी चले गए लो ताले केर वैल्यू की पहला टू बाई थ्री एक ही भावे ए ही चाहते कि हम लोग की पाबो देखते ही पच्चो के इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री पाबो ताहोले आमदे उत्तर होलो के इक्वल टू टू बाई थ्री और माइनस टू बाई थ्री ए ही दो टो मानेर जो नई इटा पूर्ण वर्ग हो भावे पूजा चो वेरी गुड अच्छा एक ता प्रश्नो आचे हमरा ये प्रश्नो टा हमरा शोराशोरी नियनो बो बाखुला जिला स्कूल शिक्षक मनोरंजन दे घुरियार वेचन तारकत सामी प्रश्नो टा आगे बोली प्रश्नो टा कोरे चे शायन भक्ता लोचीपुर बीना पानी उच्च विद्यालय थे के शायन जे प्रश्नो x2 plus y2 equals to zero होले x99 y99 equals to कोटो मनोरंजन दे रोचे न तुम्हारे प्रश्ने कैक जिस बोला आम प्रश्न एक्स एवं वाई सम्पर् कि प्रश्ने एक्स एवं वाइर मान बोलते हैं तुम जो सप्तम श्रेणी छात्र तो से तुम्हें बोलते हैं कि ना एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर समान जिरो हम एक्स टू पार नाइनटी नाइन प्लस वाई टू पार नाइन नाइन समान कत है तक कि बोलते हैं ना एक्स कमा दिए वाई एट बोलते हैं वास्तव बिंदु संजोगे सरलेखा पा जाए ये दूसरी बिंदु संजोगे एक तीन सौरलेखा पाव जाए ये दूसरी बिंदु संजोगे सौरलेखा मगे धोरे नहीं था हमें एक बार जो भी क्यों बोले ना सार ये दूसरी बिंदु संजोगे हम अनेक सौरलेखा में वो ताक नहीं तो हमें आर एक्साम क्यों होते कोनो एक टा उपवर्त तो प्रमाण जिनके से अन्नो एक टा सिद्धांतो समान जिरो तेरे मूल सिद्धांत तो क्या लो सुधु दुटा वर्ग के समस्ती नॉय साधारण सिद्धांत तेरा बोलते हैं अभी जे कतों बोलो राशि वर्ग के समस्ती सुन्नो होले प्रत्येक के तारा पितोग भावे सुन्नो अम्म ये कहने प्रत्येक के बास्ता बोलते हैं तबे प्रत्येक के तारा पितोग भावे सुन्नो हैं ये एक्सेस का एक प्लस वाइस का अब उसे कहने तुम्हारे अवस्था का से आय संपूर्ण जीवन जान बे तो खौन किंतु बोला जाए तो अरे एक समान होते हैं कि रूटो भाग ती और वाई समान होते हैं रूटो भारो माइनस ती ताले एक समान होते हैं रूटो भारो ती और वाई समान माइनस रूटो भार ती ताले क्यों होलो ना रूटो भार तीन तार होल स्क्वायर जुकतो रूटो बारो माइनस तीन तार होल स्क्वायर समान अंग बोल देगा क्यों होलो ना तीन माइनस तीन समान सुन्नो ताले क्यों होलो एक्सेस कर प्लस वाइस कर समान सुन्नो होले एक क्षेत्र अमर क्यों होलो ए एक्सेन मान टा होच्छे रूटो बार ती आर वाइन मान होच्छे अमर रूटो बारो माइनस तीन तारा कुत्ते के पिछोगवा� दुई बार तो कुछ इतना सीर बोर्गे समस्ती सुन्नो होले प्रत्येक इतना रैपिड तो वापस सुन्नो एटीएक्टी बीजगणितीय बायोजेनिक पोस्चुले 
same way, algebraic postulate of the Kamki will develop X on zero, Y on zero, other X to one ninety nine plus Y to one ninety nine, zero to the one ninety nine plus zero to the one ninety nine, someone should know, you to soon know, someone should know. অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা আবার স্টুডিওয়ে ফিরে আসি আমি আবার স্যারের কাছে যাব অভ্রদীপ একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছে আমরা একটু ওর প্রশ্নটা শুনে নিই নমস্কার আমি অভ্রদীপ ঘোষ আমি কালিয়াগঞ্জ পার্বত্য সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র আমার প্রশ্নটি হলো 9 পি স্কয়ার প্লাস 1 বাই 9 পি স্কয়ার সংখ্যা বলাটি থেকে কোন সংখ্যা বা সংখ্যাগুলি বিয়োগ করলে বিয়োগফল পূর্ণবর্গ হবে তা নির্ণয় করুন খুব ভালো প্রশ্ন অভ্রদীপ কিন্তু প্রশ্নটা একদম একই রকম হয়ে গেল ঠিক আগের অঙ্কটার মধ্যে তার জন্য আমি একটু তাড়াতাড়ি বলে দিচ্ছি এটাকে আমরা থ্রি পি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই থ্রি পি হোল স্কোয়ার হিসেবে লিখতে পারি কেমন তো এবার এটাকে আমরা দু রকমভাবে লিখতে পারি একটা হলো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এই ফর্মুলাতে আর একটা লিখতে পারি একই রকম এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এই ফর্মুলাতে তাহলে এবার দেখো থ্রি পি থ্রি পি উপরে নিচে কেটে গেল কারণ এখানে অবশ্যই একটা কেস পি নট ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু পির অবস্থার নিচে আছে হরে তাই নট ইকুয়াল টু জিরো আমরা ধরতে ধরেই নেব তাহলে এখানেও থ্রি পি থ্রি পি কেটে গেল তাহলে দেখো আমি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে যদি এই মাইনাস টুটা উড়িয়ে দেওয়া যায় ভ্যানিশ করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু হোল স্কোয়ার থাকলো অর্থাৎ ও ক্ষেত্রে মাইনাস টুকে বিয়োগ করতে হবে আর এক্ষেত্রে যদি প্লাস টুটাকে ভ্যানিশ করে দেওয়া যায় ভ্যানিশ করা মানে মাইনাস করে দেওয়া যায় তাহলে কি হবে একটা হোল স্কোয়ার থাকবে তাহলে আমাদের উত্তর হলো মাইনাস টুকে বিয়োগ করতে পারি অথবা প্লাস টুকেও বিয়োগ করতে পারি তাহলে কিন্তু প্রত্যেক বাড়ি একটা করে পূর্ণবর্গ বা হোল স্কোয়ার থাকছে বেশ আমাদের কাছে সময় খুব অল্প শ্যামাপ্রিয়া গুরু একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছে আমি শ্যামাপ্রিয়ার প্রশ্নে চলে যাই সরাসরি পুরুলিয়া জেলা স্কুলের শ্যামাপ্রিয়া শ্যামাপ্রিয়া প্রশ্ন হচ্ছে এম প্লাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এম প্লাস টু ইকুয়ালস টু টু হলে এম প্লাস টু হোল হোল ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এম প্লাস টু এর মান কত হবে খুব সুন্দর কোশ্চেন ভীষণ ভালো কোশ্চেন করেছ এম প্লাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আমি ডিভাই ভাগ চিহ্নটাকে না এইভাবে লিখে দিলাম একবারে হ্যাঁ ইকুয়াল টু টু বলে দিয়েছে তাহলে আমরা একটা কাজ করি ছোট করে রিপ্রেজেন্ট করি আমরা এম প্লাস টুকে আমাদের অঙ্ক করার সুবিধার জন্য এ ধরে নিলাম তাহলে কি হলো এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু টু তাহলে আমরা বজ্র গুণ করে দিই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এই এটা এখানে গিয়ে গুণ হলো টু এ এবার আমরা বাঁ পাশে নিয়ে চলে আসি বা এদিক দিয়ে বাঁ পাশে চলে আসলে মাইনাস টু এ তাহলে কি হচ্ছে এই ওয়ানকে আমরা ওয়ান স্কোয়ার ভাবতে পারি তাহলে কার ফর্মুলা হলো এ স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার তার মানে আমাদের কি হলো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা চলে এলো এইবার তাহলে এ মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো হলে এ মাইনাস ওয়ানটাও জিরো হবে তার মানে কি হবে এ ইকুয়াল টু ওয়ান হবে তার মানে আমরা বলতে পারি এম প্লাস টুর ভ্যালু ওয়ান তাহলে এবার তোমার যে ভ্যালুটা বার করতে বলেছ সেটা হলো এম প্লাস টু হোল টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম প্লাস টু তাহলে দেখো এম প্লাস টুর ভ্যালু হলো আমাদের ওয়ান তাহলে এখানে হলো আমাদের ওয়ান টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ওয়ান টু দি পাওয়ার ফোর মানে ওয়ানকে চারবার নিজের সঙ্গে নিজের গুণ করতে হবে তাহলে ওয়ান হবে প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান টু বাই ওয়ান দ্যাট ইজ রেজাল্ট
সেভেন এর এখানে ছুটি নাইন এর নয় আমরা ফিরে আসছি ক্লাস নাইনের জন্য একটা ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গে থাকো ফিরেলা বিরতির পর ক্লাস নাইনে ভেদক ও মধ্যবিন্দু সংক্রান্ত উপপাদ্য স্যার রয়েছেন সরাসরি চলে যাব দেখো মধ্য ভেদক ও মধ্যবিন্দু সংক্রান্ত উপপাদ্য এটা তোমরা উপপাদ্য কুড়িতে পাবে কি আছে দেখো এবিসি একটা যে কোনো ত্রিভুজ দেখো এবি এর মধ্যবিন্দু পি এসি এর মধ্যবিন্দু কিউ তাহলে তুমি পি কিউ কে এবি এবং এসি এর ভেদক বা ছেদক বলতেই পারো তাহলে পিকিউ এর সঙ্গে বিসির কি কোনো সম্পর্ক আছে উপপাদ্য কুড়ি থেকে আমরা শিখব যে পিকিউটা বিসি এর সমান্তরাল এবং অর্ধেক দেখো এই যে ছবিটা আছে এই ছবিতে আমাদের কিছু অতিরিক্ত অঙ্কন করতে হবে তোমরা কি করো তোমরা অঙ্কন অনেক সময় মুখস্থ করো কিন্তু আমরা অঙ্কন মুখস্থ করবো না আমরা বুঝব যে অঙ্কটা ঠিক কিভাবে করতে হয় দেখো তুমি যদি বিসি এর সঙ্গে পিকিউটা সমান্তরাল করতে চাও তাহলে বিসি এর সঙ্গে যদি তুমি পিকিউ এর সমান্তরাল করতে চাও তাহলে তোমাকে বিসি এবং পিকিউ সামান্তরিকের দুটো বিপরীত বাহু দেখাতে হবে সামান্তরিকের বিপরীত বাহু দেখাতে গেলে তুমি দেখো সামান্তরিকের বিপরীত বাহু দুটো সমান হয় তাহলে তোমাকে বিসির সমান এখানে আনতে হবে এটা অর্ধেক তোমায় প্রমাণ করতে হবে তারপরে পিকিউকে আরও অর্ধেক বাড়াতে হবে এটা বুঝতে হবে যে কেন অঙ্কনটা আমি করছি অঙ্কন কিন্তু তুমি মুখস্থ করে বুঝতে পারবে না তোমার জ্যামিতি ভালোও লাগবে না তাহলে কিউপিকে আমি বাড়ালাম দেখো কেন বাড়ালাম বুঝে গেলে ঠিক পিকিউ এর সমান করে ঠিক আছে ধরো আমি ডি পর্যন্ত বাড়ালাম দেখো তাহলে পিকিউ আর ডিপি সমান দেখো এবং আমরা দুটো করে দাগ দিয়েছি বোঝার জন্য তুমি এবার দাগ দিয়ে পড়বে এই দুটো যোগ করলাম দেখো তাহলে আমরা বুঝলাম যে ঠিক অঙ্কনটা কেন করলাম এবার তুমি দেখো তুমি এই দুটো ত্রিভুজ পেলে একটা ত্রিভুজের নাম এপি কিউ আর একটি ত্রিভুজের নাম বি ডিপি দেখো এই দুটো তোমার সমান একটা করে দাগ দিচ্ছে দেখো দাগগুলো কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে তোমাকে একটা করে দাগ দিচ্ছে এটা কেন সমান এটা প্রদত্ত বা শিকার বা সরাসরি প্রশ্নে দেওয়া আছে এই দুটো কেন সমান অঙ্ক অনুযায়ী আমরা এঁকেছি আর এই দুটো কোন দেখো তোমরা নিশ্চয়ই জানো পরস্পর বিপ্রতিপ কোণ তোমরা এর আগের ক্লাসে এটা পড়ে এসছো পরস্পর বিপ্রতি কোণগুলো সমান হয় তাহলে এই দুটো ত্রিভুজের মধ্যে দেখো এপি আর বিপি সমান আমরা খুব অল্প লিখব পাশে লিখবে শিকার বা প্রদত্ত ঠিক আছে পিকিউ আর ডিপি সমান লিখলে এটাকে তুমি অবশ্যই পাশে লিখবে অঙ্কন অনুযায়ী তুমি এঁকেছো এই দুটো কোন লিখবে এ পি কিউ দেখো এই ত্রিভুজটা তুমি আমি বা দিকে রাখছি আর এই ত্রিভুজটা ডান দিকে রাখি দেখো আমরা সেইভাবেই কিন্তু লিখবো এই ত্রিভুজটা এ পি কিউ কোনটা যেটা পেয়েছি এ পি কিউ কোন আর এই কোনটা পেয়েছি আমরা ডি পি বি অবশ্যই পাশে লিখবে পরস্পর বিপ্রতিপ তাহলে তুমি দেখো কিভাবে হলো একটা করে এস পেলে আমরা এস ওয়ান দিলাম এটা দু নম্বর এস মানে ত্রিভুজ আর এটা একটা অ্যাঙ্গেল পেলে দেখো এস এ এস দেখো পরিষ্কার বোঝো দুটো বাহু তার মধ্যবর্তী কোণ এটারও দুটো বাহু তার মধ্যবর্তী কোণ সমান হয়েছে তোমরা এস এস জানো এস এস সর্বসমতা নিশ্চয়ই জানো তাহলে ত্রিভুজ দুটো সর্বসম সর্বসম আমরা একটু তাড়াতাড়ি লিখে নিচ্ছি তাহলে এপি কিউ ত্রিভুজ এর সঙ্গে সর্বসম ডি পি বি দেখো সর্বসম হয়ে গেল এবার সর্বসম হলে কি হয় তোমরা জানো সর্বসম হলে তার অনুরূপ অংশগুলো সমান হয় অনুরূপ অংশ বলতে কী বুঝি আমরা অনেক সময় অনুরূপ অংশ বলতে বুঝতে পারি না সর্বসম হওয়ার পরে সমান বাহুর বিপরীত কোণ অথবা সমান কোণের বিপরীত বাহু এবার তুমি দেখো তুমি এই দুটো কোণ সমান পেয়েছিলে তার বিপরীত বাহুতে চলে যাও তাহলে এই দুটো তুমি সমান পেয়ে গেলে হয়ে গেল আবার একিউ সমান কিউ সে তোমাকে দেওয়াই আছে প্রথম থেকে তুমি একিউ সমান ডিবি পেয়েছ একিউ সমান কিউ সি তোমাকে দেওয়া আছে তা তোমার ডিবি সমান তোমার কিউ সি হয়ে গেল ঠিক আছে এবার তুমি দেখো এই দুটো কোনো তোমার সমান সমান কোণে দেখো এইটার বিপরীত কোণ এটা এটার বিপরীত কোণটা দেখো আমরা ঠিক এখানে দুটো দাগ দিচ্ছি এখানেও দুটো দাগ দিয়েছি এটা কি ধরনের কোণ দেখো ধরো তোমার এইভাবে আছে তোমরা এই দুটো কোণ আমি যদি আলাদা করে ওটাকে নিয়ে আসি তোমরা সহজেই বলতে পারবে দুটো একান্তর কোণ দেখো একান্তর কোণ কিন্তু দেখো এই দুটো তাহলে একান্তর কোণ এবং একান্তর কোণ যদি সমান হয় তাহলে এই দুটো বাহু কি এটা ছেদক এই দুটো বাহু কি হয় দেখো এটা চিহ্ন প্যারালের সমান্তরাল বাহুর চিহ্ন তাহলে এই দুটো অবশ্যই সমান্তরাল হবে 
এই দুটো সমান হল এটা একান্তর তাহলে তোমার বিডি আর এ কিউ সমান্তরাল তাহলে তুমি বিডি আর এ কিউকে সমান্তরাল লিখলে এই সমান্তরালের চিহ্ন দিলাম দেখো এ কিউ আর কিউ সি একই সরল লেখার অংশ না তাহলে তুমি বিডির সঙ্গে যদি এ কিউ সমান্তরাল হয় তাহলে বিডির সঙ্গে কিউ সিও সমান্তরাল হবে তাহলে বিডির সঙ্গে তোমার কিউ সিও সমান্তরাল হলো ঠিক আছে আগে আমরা পেয়েছিলাম বিডি সমান এ কিউ সর্বসম্মতি বুঝের অনুরূপ বাহু এ কিউ আর কিউ সি দেওয়া আছে তাহলে তোমার এই দুটো সমান হয়েছিল দেখো আমরা দুটো করে দাগ দিয়ে রেখেছিলাম এবার তুমি এই দুটো সমান্তরাল পেয়ে গেলে অনুরূপ কোণের জন্য যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান এবং সমান্তরাল সেটা একটা সামান্তরিক তাহলে তুমি একটা এটা সামান্তরিক পেয়ে গেলে দেখো ঠিক আছে বি ডি কিউ সি একটা পরিষ্কারভাবে সামান্তরিক আসলো সামান্তরিকের বিপরীত বাহু কি সংজ্ঞা অনুযায়ী সমান্তরাল তাহলে বি সি আর ডি কিউ সমান্তরাল দেখো বি সি আর ডি কিউ সমান্তরাল ডি কিউ যদি সমান্তরাল হয় ডি কিউ এর একটা অংশই তো পি কিউ একটা সরল লেখারই তো অংশ পি কিউ তাহলে আমরা বি সি সমান্তরাল পি কিউ পেলাম আমাদের প্রথম অংশ হয়ে গেল অর্ধেকটা বাকি সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান তাহলে বি সি আর ডি কিউ সমান হয়ে গেল ডি কিউ সমান ডি কিউটা পি কিউ এর ডাবল আমরা পি কিউকে সমান করে এঁকেছিলাম অর্থাৎ এটা পাঁচ হলে এটা পাঁচ দশ তাহলে পাঁচ দশের অর্ধেক ঠিক আছে তাহলে পি কিউটা হচ্ছে ডি কিউ এর অর্ধেক হয়ে গেল তাহলে তোমার হয়ে গেল দেখো এবার তোমার বি সিটা তুমি ডি কিউ পেলে এবার পি কিউটা ডি কিউ এর অর্ধেক হাফ অফ ডি কিউ ডি কিউ আর বিসি সমান সামন্তরিকের বিপরীত বাহু তাহলে পি কিউটা হাফ অফ বিসি দেখো এইভাবে ধরো 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 ধরে পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটা লেখার সাথে পাশে কারণগুলো লিখতে হবে দেখো এটা তোমাদের উপবাদ্য কুড়ি হলো এবার উপবাদ্য কুড়ি হলো এবার উপবাদ্য একুশটা খুব ইম্পর্টেন্ট একই রকম আমরা শুধু একটু বলে দেব একই রকম প্রমাণ কিন্তু আমাদের পুরো প্রমাণটা আমরা দেখাবো না আর বাইশ আছে বাইশটাও আমরা একটু বলে দিচ্ছি দেখি আবার একুশটা কী আছে একটু জাস্ট বলে দিই এর থেকে একই উপবাদ্য বিপরীত উপবাদ্য বলতে পারো দেখে নাও কী আছে একটু উপবাদ্য একুশ এইবার কি বলেছে দেখো এটা ধরো মধ্যবিন্দু এ বিয়ের পি আগেরবার দুটোই মধ্যবিন্দু নিয়েছিলাম এবার আমার মধ্যবিন্দু নেব না আগেরবার সমান্তরাল প্রমাণ করেছিলাম এবার পি দিয়ে আমি তোমার এটা সমান্তরাল আঁকলাম বি সি এর দেখো সমান্তরালের চিহ্ন দিলাম যেটা এ সিকে কিউ বিন্দুতে ছেদ করলো তাহলে আমরা দেখাবো কিউ এ সি এর মধ্যবিন্দু এবং পি কিউটা বি সি এর অর্ধেক ঠিক আগের মতোই অঙ্কন করে এটা আমরা প্রমাণ করতে পারবো অর্থাৎ কিউ পিকে ডি অব দি এমনভাবে বাড়াবো যাতে সমান হয় এবং যোগ করব এবং এই দুটো ত্রিভুজ সর্বসম প্রমাণ করে বাকিটা আমরা করতে পারবো ঠিক আছে এবার আমাদের দেখবে বাইশ নম্বর একটা উপবাদ্য আছে মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু এটা আমরা একটা পড়তে হবে কারণ বিভিন্ন প্রয়োগে আমরা এটাকে কাজে লাগাবো কি একটু দেখে নাও যদি তিন বা তিনের বেশি সমান্তরাল দেখো সমান্তরালের চিহ্ন দিয়েছি একটা এ বি সরল লেখা একটা সি ডি সরল লেখা একটা ই এফ সরল লেখা ঠিক আছে এর বেশিও হতে পারে তিন বা বেশি চার পাঁচ যত খুশি একটা ভেদক থেকে সমান অংশ ছিন্ন করলো দেখো তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা ধরো একটা ভেদক এটা ধরো পি কিউ হলো এই দেখো এই দুটো অংশ সমান আমরা একটু দাগ দিয়ে রাখি সমান অংশ ছিন্ন করেছে তাহলে অপর একটা ভেদক এইটাও একটা ভেদক দেখো তাহলে এই দুটো অংশ সমান হবে এই দুটো অংশ সমান দেওয়া আছে তাহলে এই দুটো অংশ সমান হবে এবং এই তিনটে সমান্তরাল আমরা একটু তাড়াতাড়ি বলছি দেখো তুই যদি এটা যোগ করো হলো যোগ করো এটা ও বিন্দু দিলাম এবার এই ত্রিভুজটা দেখো এই ত্রিভুজটা ঠিক আছে এটা একটা ত্রিভুজ হয়েছে এই ত্রিভুজে এটা মধ্যবিন্দু দেওয়া আছে এই দুটো সমান্তরাল বলে দেওয়া আছে তাহলে অবশ্যই ও এটার মধ্যবিন্দু হবে এই বাহুর এটা মধ্যবিন্দু ঠিক আছে এবং এটা সমান্তরাল দেখো সমান্তরাল তো দেওয়াই আছে এটা মধ্যবিন্দু কী করে পেয়েছি মধ্যবিন্দু প্রদত্ত সমান্তরাল দেওয়া আছে এটা মধ্যত্ত তাহলে মধ্যবিন্দু একুশ নম্বর উপবাদ্য থেকে এটা মধ্যবিন্দু এই দুটো সমান্তরাল এবার এই ত্রিভুষ্টায় গেছি দেখে নাও এই ত্রিভুষ্টায় চলে গেছি 
হলো এটা মধ্যবিন্দু এই দুটো সমান্তরাল তাহলে ডি অবশ্যই এটার মধ্যবিন্দু হবে অর্থাৎ এই দুটো অংশ সমান হবে এভাবে পরপর পরপর যেতে পারবো আচ্ছা বেশ আমরা কিছু প্রশ্নে চলে যাই আমি শুরুতেই না একেবারে চার নাম্বার প্রশ্নে চলে যাচ্ছি কোয়েল বিশ্বাস সূত্রাগড় গার্লস হাইস্কুল থেকে কোয়েল যে প্রশ্নটা পাঠিয়েছে সেটা সরাসরি দেখে নেবো প্রমাণ করো যে একটি রমবসের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুগুলি পরপর যুক্ত করে যে চতুর্ভুজটি গঠিত হয় সেটি একটি আয়তকার চিত্র প্রথমে আমরা জানি রমবসটা কি তারপর সংজ্ঞাগুলো কিন্তু ভালো করে তোমরা দেখবে বইতেও আছে সংজ্ঞাগুলো তোমরা একটু ভালো করে মনে রাখবে রম্বস হচ্ছে যে চতুর্ভুজে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান ঠিক আছে কোন সমকোণ হতেও পারে নাও হতে পারে কোন যদি সমকোণ হয় তবে একটা বড় ক্ষেত্র ঠিক আছে এটা তোমরা জানো আর আয়তকার চিত্রকে যে সামন্তরিকের একটি কোন সমকোণ সেটাই আয়তকার চিত্র দেখে নাও তোমাদের প্রথমে ছিল রম্বস আমি একটা রম্বস আঁকি দেখো রম্বসের প্রতিটা বাহুর সমান তাহলে আমি রম্বসটা আঁকলাম একটু ভালো করে এটা দেখবে এই যাবতীয় প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ চারটে বাহুই সমান ঠিক আছে রম্বস যদি বলে তাহলে তুমি আমরা তো বললাম যে বর্গক্ষেত্র হতেও পারে কিন্তু রম্বস বলতে আমরা সাধারণ রম্বসই বুঝবো যার কোনগুলি সমকোণ হবে না এবারের মধ্যবিন্দুগুলো যোগ করছি দেখো মধ্যবিন্দু কি এই মধ্যবিন্দুটা পি এই মধ্যবিন্দু কিউ সমস্ত ছবি পেন্সিল স্কেল এগুলো দিয়ে কিন্তু আঁকবে আর এস যুক্ত করি যুক্ত করলাম যুক্ত করি যুক্ত করি যুক্ত করি দেখো যুক্ত করলাম তাহলে এবার দেখি তো এটা কি হয় এবার আমরা দেখব এটা কি হয় দেখো আমি যে কোনো একটা কর্ণ যোগ করলাম কেন কর্ণ যোগ করলাম সেটা বুঝতে হবে যে কর্ণটা হঠাৎ যোগ করবো কেন আমি কি মুখস্থ করে চালাবো না আমি দেখলাম এইটা তো মধ্যবিন্দু এটাও মধ্যবিন্দু তাহলে এটাকে যদি আমরা একটা ত্রিভুজ আকারে লিখতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা এর আগের উপপাদ্য ব্যবহার করতে পারবো দেখো ডি এ সি একটা ত্রিভুজ মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু তাহলে এটা এর সঙ্গে সমান্তরাল এবং অর্ধেক সমান্তরালের চিহ্ন দিলাম তাহলে পিডিটা এসি এর সমান্তরাল এবং অর্ধেক অর্থাৎ একটুখানি লিখে নিই পি কিউটা এসি এর সমান্তরাল এবং অর্ধেক লিখে ফেললাম ঠিক আছে এবার নিচের ত্রিভুজে যাও এ বি সি আবার মধ্যবিন্দু দেওয়া আছে আবার মধ্যবিন্দু দেওয়া আছে এটাও তবে এসিয়ার সঙ্গে সমান্তরাল এবং অর্ধেক একটা আরও দিয়েছি তাহলে এটাকেও একটা আরও দেবো তাহলে আর এসটা একই বাহুর সমান্তরাল এবং একই বাহুর অর্ধেক ঠিক আছে তাহলে এই দুটো একই সাথে এসিয়ার সমান্তরাল এবং অর্ধেক তাহলে এই দুটোর মধ্যে কি সম্পর্ক হবে একই বাহুর সমান্তরাল তাহলে এই দুটোও পরস্পর সমান্তরাল একই বাহুর অর্ধেক তাহলে এই দুটো সমান তাহলে সমান্তরালের চিহ্ন দিলাম দেওয়া ছিল সমানের চিহ্ন দিলাম কারণ একই বাহুর অর্ধেক তো তাহলে এই দুটো সমান্তরাল এবং সমান যে চতুর্ভুজের একজোড়া বিপরীত বাহু সমান এবং সমান্তরাল সেটা একটা সামন্তরিক ঠিক আছে সামন্তরিক তো হয়ে গেল কিন্তু আমার প্রমাণ করতে হবে এটা একটা আয়তকার চিত্র দেখো আমি এই কর্ণটাও যোগ করি আগে করিনি কিন্তু দেখো কারণ তাহলে তোমার প্রথমেই করতে হবে কিন্তু আমরা বুঝেনি এইবার তুমি দেখো এই দুটো তুমি সমান্তরাল প্রমাণ করেছ ঠিক আছে এই দুটো তোমার সমান্তরাল ছিল নিশ্চয়ই মনে আছে হলো তাহলে তুমি দেখো এই যে ছবিটা ভালো করে দেখো এই ছবিটা দেখো এইভাবে পড়বে তোমার এত সহজে এই যে ছবিটা এর বিপরীত ভাবগুলো কি সমান্তরাল একটু আগে দেখেছি দেখো ডবল আরো সিঙ্গেল আরো ঠিক আছে তাহলে এই যে ছবিটা এই এই যে ছবিটা এটা একটা সামান্তরিক এবার এই কোনটা কত প্রশ্ন এই কোনটা কত তোমরা জানো উপবাদ্য সামান্তরিকের ধর্মে উপবাদ্য করেছ রম্বসের ঠিক আছে কর্ণগুলি পরস্পরকে সমকণে সমুদ্রি খণ্ডিত করে কারণ রম্বস তো একটা সামান্তরিক সমুদ্রি খণ্ডিত করবেই রম্বসের ক্ষেত্রে সমকণে করে এটা একটা সামান্তরিক করেছি সামান্তরিকের বিপরীত কোন সমান তাহলে এটাও কত হবে নব্বই ডিগ্রি হবে দেখো এটা নব্বই এটা সামান্তরিক তাহলে এরও বিপরীত কোন নব্বই ডিগ্রি হবে এবার তুমি দেখো এটা সামান্তরিক প্রমাণ করেছি যে তো সামান্তরিকের একটি কোন সমকোণ সেটাই তো এতকার চিত্র এটাই প্রমাণের বেশ আর ঠিক এর উল্টো বিষয়টা একটু জানি শ্রীজিৎ পাত্র যাদবপুর বিদ্যাপীঠ থেকে যে প্রশ্নটা করেছে আমি একেবারে দু নম্বর প্রশ্নে চলে যাব ওর যে প্রশ্নটা 
একটি আয়তাকার চিত্রের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুগুলি পরপর যুক্ত করে যে চতুর্ভুজ গঠিত হয় সেটি একটি রম্বস বর্গাকার চিত্র নয় এইটার জন্য আমি চলে যাব বাঁকুড়া জেলা কলেজের শিক্ষক মনোরঞ্জন দে গুড়িয়ার কাছে এখন এখন এই সরল বলে 
एंगल BQC समान होते हैं 100 आसे दी यार BQC में तो क्या बात थी ए थीटा कौन था इसे जुकत हो एंगल PQR था इसे जुकत आवाज थी का सबसे समान होते हैं 100 आसे दी तो हमारे एक एक क्या होते हैं एंगल PQR समान होते हैं 100 आसे दी गई माइनस टू थीटा 100 आसे दी गई माइनस टू थीटा लो हमारे एंगल PQR एक बार 100 आसे दी गई एक्सो आसनी नमस्ते तू तेरा तू पीक्यू आर तेरे एक बार जाके वो एंगल त्रिभुज जे बी पीक्यू ए त्रिभुज बी क्यू थे कि क्या ची थीटा प्लस फाइव समान होते नो बोली क्या जेब जेब टक कौन होते वन नो बोली तो बाकी तेरे को जो कौन नो बोली जाओगे तो आप तो यहाँ पर क्या लो अब तो एंगल पीक्यू आर � ए ए क्या देखा मैं पहला रिलेशन थे के टू फाइव ए को देखा वो ए ए कौन डे कौन नॉइ समक कौन नॉइ ए कौन डे समक कौन नॉइ ए जिन डे देखा वो जे जेहतु जेहतु ए बीपी ए बीक्यू नॉट इक्वल टू बीपी ए इधर तो बाहु समान नॉइ तल क्या हो अब तो ये थीटा एवं फाइव ऊपर ए ए इधर तो नहीं क्या हो उबाय लेस देन 90 डिग्री हमें आर बाहों में किंतु क्या हमें जो 90 डिग्री तो 45 डिग्री इतना हमें ना तो आप तो इनकी हमें 25 90 डिग्री तो 90 डिग्री 25 जो 90 90 डिग्री हमें अब तो एक एंगल P Q R एंगल P Q R 90 डिग्री तो क्या होगा समान हो तो हम इसे सिद्धांत की कौन सा हम ना P Q R S ए हमारे सामान तो नहीं के सुननी तो बाहु क्यों लो P Q समान होते हैं Q R सुननी तो बाहु तो समान आर एंगल P Q R not equal to समान बोल not equal to समान बोल बार ना कोई डिग्री अतः क्यों लो P Q R S रोमस जिन्हें बोला का चित्रण है अब उन्हें क्या रोमस ने इनको गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत दो जे चौथों को जे मोतों को जब तक समान दिख पा जाए समांतर के मध्य में जो कुल ले समांतर को आ जाए आधे के तेरे मध्य में जो कुल रंगों से आ जाए रंगों से मध्य में जो कुल आधे के तो आ जाए आर बोर के तेरे मध्य में जो कुल बोर के तो आ जाए एक दो भी अनेक दोनों बात अपना के आर हमारे शुमार शेष हमारे एसाइनमेंट दी था वे किचु तो हमारे के बोल � आरे जूनियर क्लासरूम में पॉरेर क्लासेर विषय टेक तो जानिए रखी पॉरेर क्लास जो क्लास एट और नाइन आगमिकल शोनीबार रोए चे पॉरेर क्लास आर आगमिकल शोनीबार जो क्लास दोष्ट है एट और नाइन एर इंग्रजी ऑस्ट्रोम से नी टॉपिक हो चे प्रिंसेस सितंबर आर क्लास नाइन एर हिज फर्स्ट फ्लाइट जूनियर क्लासरूम में तुम्हें प्रश्नों करते पारो आज के शुक्रवार दोपहर एक टाइम मुद्दे प्रश्नों करते होंगे व्हाट्सएप नंबर 9434324078 ईमेल करते पारो जूनियर क्लासरूम और तथा जीआर क्लासरूम 2020 एट जीमेल डॉट कॉम में आर जूनियर क्लासरूम शोनी बार आमदे प्रोग्राम चला करें शोरा शोनी 0334059402 4059-4023 नम्बरे फोन कोरे तुम्हें प्रश्टो जानाते पारो आर आर जे प्रश्टो उत्तोर रेखाने रोईल लो आर जे प्रश्टनेर उत्तोर पावा गयालो ना किन तुम्रा प्रश्टो कोरे छीले banglarshikta.gov.in एई वेबसाइटे शोमस्तो कीटी पावा जाबे सर आपना देर आशार जोन